Друзі, привіт! Починаємо ранковий екзамен «Паляниця». Прокидайтесь, Юбі! Зараз трошки піднатаскаю вас цікавими українськими словами, правильними наголосами і в кінці спробуємо вимовити нелегку скоромовочку. Влаштуємо такий екзамен-вікторину. Окей, але я її завалю, скоріш за все. О, Боже! Ну окей, давайте спробуємо. І почнемо традиційно із наголосів. Слова «вимога» чи «вимога» та «судно» чи «все ж судно»? Ходімо, з'ясуємо. Давайте зупинимось спочатку на слові «вимога». Куди тут пропонуєте наголошувати? Вимога. Вимога. Ставлю на вимогу. Не спрацювали ставки. Але нічого, я б теж помилився і сказав «вимога». Але правильно буде «вимога». То тішить, що більшість це знають. Вимога. 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 У цьому слові наголос буде на букву О. Вимога. А вимога? Ну ви так навмисно підбираєте. Звичайно, навмисно, аби цікаво було. Ну а що, кажу вже як є. Давайте тепер розберемось зі словом «судно». Як тут кажемо, судно чи все ж судно? В плані, якщо це корабель або якийсь тазик. А дивлячись, що? А різниці насправді немає. Буде то корабель чи посудина, тазик, як ви сказали, наголос від цього не зміниться. І правильний він тут один. Значить су судно. Судно. Я голосую за судно. 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 Судно, так. Да. Ага, таке піратське судно з легкістю потопив би словник української мови, який запевняє, що правильно казати судно. Судно. Судно? Судно. 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 Так-так, саме судно. Зафіксували. У слові судно, незалежно від значення, наголос на останній склад. Судно. Тепер настала черга поговорити про цікаві українські слова. Трємпіль. Зараз дізнаємось, що це. І слово пасок. Його, я сподіваюся, ви знаєте. Почнемо із тремпеля. Тут ви мене приємно здивували. І одразу сказали, що тремпель – це… Ну, щоб одяг на ньому вішати. Вішак? Вішалка. Ну, вішак? Тремпель – це і справді вішак. Та частіше тремпелем його називають у східних регіонах України. Мені, як на диво, саме зустрілися люди родом зі східних областей. Я просто запитав у них, як у вас вдома називають вішак. Тремпель. А тремпель. Тремпель. Плечики, плечики. До речі, плічка – теж досить розповсюджений варіант. Тож запам'ятайте, плічка та тремпель – це те ж саме, що і вішак. А як щодо слова «пасок» усі ж знають, що це? Навіть не знаю. Може, пасха просто. Може, їжа якась. Виявляється, не усі. Пасок – це точно не Великдень і не Паска. І не їжа. Ні, ну теоретично може бути і їжа. А якщо пасок шкіряний? Але не раджу. То все ж дайте мені відповідь. Пасок – це… Це ремінь. Пасок безпеки, наприклад, машини. Так. Да. Ремінь. Ремінь. Окей. Ремінь. Абсолютно правильно. Пасок – це ремінь. Як ви сказали, пасок безпеки може бути в автомобілі, або ж пасок на штанях, або на рюкзаку. З цим розібралися. Тепер переходимо до скоромовочки. Бубоніла діду баба, ой не дмухай на кульбабу. Бо з кульбаби полетять сто малих кульбабенят. Тепер ваша черга повторити цю скоромовочку. Ні. Я вже забула, що там був. Бубаніла баба. У мене короткострокова пам'ятна. Я не запам'ятала нічого. Бубаніла діду баба і все. Ну давай. А малеча згодна. От бачите, беріть приклад. Бубоніла діду баба, ой не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто малих кульбабенят. Спробуйте уже нарешті. Бубаніла діду баба. Ой, подмухай на кульбабу. Бо з кульбаби полетять сто малих кульбабенят. 
молодчинчики. І в останнє усі разом. Подивимось, хто краще запам'ятав. Вугуніла діда баба. І подмухай на кульбабу. Бо з кульбабу полетять сто малих кульбабуняв. Красунчики, ох і багато вас було сьогодні. А от з цим малим я вирішив навіть познайомитись. Це Ромчик, він другокласник. І у нього дуже малий шкільний рюкзак. Місця не вистачає. Він в мене завжди повний. Книжками і зошитами. То важкий. А коли мама дає із собою щось смачненьке? Конфета, печеньке, круасан. То покласти смаколики уже нікуди. Рюкзак забитий і досить важкий. Багато важкий. І тут я вирішив, що нашому школярику доречним буде достатньо легкий для нього ранець. Щоб створювався комфорт та місця могло вистачати на усе, що йому необхідно. Та й спинка могла розвантажуватись зі створенням умов для збереження постави. Знання за плечима носити – непроста задача. Так, Ромчик, ну що, у мене для тебе є подарунок від спонсору показу торговельної марки ЄС. Тримай, це тобі. Дякую. Носи із задоволенням. І смаколики до школи не забувай. З рюкзаком і місця на усе може вистачити. І постава скоріше збережеться гарнішою та здоровішою. Опа, раз. Що ж, і випуск сьогодні зняли, і ще й подарунки подарували. На цій позитивній ноті екзамен завершено. Ще зовсім трохи і діти знову побіжать до школи. Нова шкільна форма, підручники, зміни в життя і найголовніше – новий, якомога зручніший для школярика рюкзак, який і важкі книжки із зошитами до школи принесе, і допоможе поставу дитини зберегти рівною та здоровішою. Обирайте правильні рюкзаки малечі до школи та збагачуйте й власні знання. Це був ранковий екзамен «Поляниця». Спонсор показу – торговельна марка «ЄС». Такий рюкзак є. Такий рюкзак є.